بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মদ وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الحكيم الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة الضحى 6-11 آيات وأن سال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والبسطة سبابة والبسطة وفرج بينهما شيئا رواه البخاري رحمه الله جابوتي وبرشنشا جنوغان ستشانا اكمتر شيء مهموهيان مهند بل اجزات الجن جارو سش مهرباني تي اشار نماز جاماتر شات عدائي كوري تاري পবিত্র ঘর পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম স্থান মসজিদে বসে আমরা কোরআন ও সহি হাদিসের কিছু কথা বলার শোনার সুযোগ পেয়েছি সেই আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করি আলহামদুলিল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের উপরে যার অনুসরণ যার আনুগত্য ব্যতীত আমাদের জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নেই সেই রাসুলের উপরে আমরা সলাত সালাম পেশ করি বলি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমরা মানুষ মানুষকে মোহন রব্বুল আলমিন খুব শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন তাই না কি বলেন মানুষকে আল্লাহ খুব শক্তিশালী করে সৃষ্টি করেছেন না আল্লাহ বলছেন يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله تما در اوپر تھکے جے کنو بشوئے کے حلقہ کرتے چان تما در اوپر اللہ بھاری بوجا چاپے دیتے چان اور جنے رکھو وخلق الإنسان ضعيفا مانوش کے اللہ دربال کرے سیشتے کرے چھن اے پرتی بیر جا کی چھوئی اپنی دیکھ چھن شعبی پرائی مانوشی پورے چلنا کر چھنا পৃথিবীর যা কিছু আপনারা দেখছেন প্রায় সব কিছুই মানুষই পরিচালনা করছে প্ল্যান তৈরি করছে মানুষ মানুষই চালাচ্ছে বিশাল বড় বড় জন্তু দেখেন হাতি এগুলোকে মানুষই পরিচালনা করছে এই যে বিশাল বিল্ডিং মসজিদ ইত্যাদি এগুলো স্থাপনা তৈরি করছে কে মানুষ কিন্তু চিরন্তন সত্য হলো যে এগুলোর কাছে আবার অনেক বেশিরভাগ সময় মানুষ কি হচ্ছে পরাজিত হচ্ছে যে বিল্ডিং মানুষ তৈরি করছে ওই বিল্ডিং যখন ভেঙে পড়ছে মানুষ শেষ তার নিচে অসংখ্য মানুষ চাপা পড়ে মারা যাচ্ছে যে গাড়ি মানুষ তৈরি করেছে সেই গাড়িতেই আবার মানুষ মারা যাচ্ছে কিনা অথচ এই লোহা টোহাগুলো আল্লাহর বিশেষ রহমতে আল্লাহ তালার দেওয়া শক্তির বদৌলতে মানুষই তৈরি করেছে কিন্তু সেই জিনিসের কাছেই মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে খোলে কাল ইনসান উদাইফা মানুষকে আল্লাহ দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন তাই এই মানুষ তার অহংকার করার কিছুই নেই যদি কোনো বড় ওয়ালি আপনি ধাক্কা দেন ওয়াল ভেঙে যাবে না কিন্তু আপনার আপনি নিজেই ব্যথা পাবে মানুষ সে অত্যন্ত দুর্বল মানুষকে আল্লাহ তালা কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যার জীবনে কষ্ট নেই 
एक एक जन कष्ट धरन एक एक रकम महान रबुल आलमीन महाग्रंथ अल कुरानुल करीमे सुरतुल बलर चार नम्बर आयाते बोलान लकद खलक नल इंसाना फी कबद लकद खलक नल इंसाना फी कबद हमें मानुष के कष्ट मध्य सृष्टि कर अतए कष्ट क्यों मुक्त नई अपनी हम भावन टा समस्या और एकजुन टा समस्या नहीं कंतरे एम नहीं शांति नहीं तो एक एक जन एक एक समस्या भुगसी कारो कष्ट कारो दुख परस्पर ना बुझले महान रबुल आलमीन सकल कष्ट व्यथा बुझे जान महान रबुल आलमीन अतए सम्मानित भाई बंधुगण कष्ट जीवन खाली नये दुरबल कष्ट आसते ही तई मानुषर जीवन नहीं अहंकार कर कि नहीं अथच दुरबल मानुषुल पृथिवीर बुके यत एत बड़ जुलूम कर जे जुलूम कारण अनेक अनेक मानुषर जीवन दुर्विषह उठे अनेक लोक अपनर का टा नहीं देना आपनर का इकाम टाक ना इकाम तो दूर कथा आसल टाक नहीं चालान मार गे कत रकम की समस्या जरा अहंकार कर जरा अन्नर उपरे जुलूम कर मानुष्ठ मध्य थे ता जान जेने जे जुलुमुलुमुलियम दुनिया से आनी जुलूम अन्या अत्याचार अहंकार करते तब क्या मतर दिन एगल आपनर जन् अंधकार हो देखा दे से दिन आपनर बाचार को उपाय थे मानूष हम दुरबल एर पर मुसलिम और मुसलमान जो दुनिया जान नय बर दुनिया के ममिनर जो बला सेजन जेलखाना आज दुनिया सेजन ममिन और जन्नतुल काफिर दुनिया ममिनर जो जेलखाना एखे ताके अनेक धरा बाधा नियम मध्य थकते हैं ये हालाल ये हराम ये करा जाए जा सकल नियम मध्य थकते हैं फले से आपनी आपनर मन चाहिदा अनुजाई जे रखम अन्न दस जन चलते काफेर मुशरेक विधर्मी अथवा बेदीन मार्का मुस्लिमरा सरकम आपनी चलते पर फले आपनर धर्जर परिचय दीते हैं महान रबुल आलमीन के दुरबल कर सृष्टि कर कष्टर मध्य सृष्टि कर से कष्ट समय मध्य अन्नतम कष्ट अल्लाह तला परीक्षा करब बेसाईमिनल खाउफ माझे माझे किस भय दिए किस विषय रही तो अन्नरा जाने ना अपनी जान सब समय अपन मन बोले ना जानी विषय क्यों जदि जेने जा हटात कर क्यों हम ओई रकम एक कथा इंगी आपना फेले आपनर मन कथाईने दुरबलता से खब बय डर एगल दिए आल्ला तला मानुष के परीक्षा कर दारिद्रता दिए क्षुदा मंदा दिए दुर्भिक्ष दिए आल्ला परीक्षा करें अनेक समय अपनार सम्पद चूरी होते नष्ट होते क्यों जब दखल करते क्यों अपना टाक मेरे दीते मिनल जेको उपाय होते अपनार जो परीक्षा वाल एंड फूस दुनिया जो एस तक हमें मरते ही कुल्लो नफसिन जाए खतुल्म फले आपनर निकट निकटस्थ एवं निकट आत्मयद मध्य अने के समय आपनर जीवन थे चले जो पे सामयिक विदाय होते चिर विदाय होते इटा आल्लर पक्ष एक परीक्षा अतए से सकल परीक्षार समय 
বিচলিত হয়ে যেতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে না কি বলেন বিচলিত হলে কোনোই লাভ নেই ওয়াসামারত মাঝে মাঝে এই যে এখন বাংলাদেশে অনেক এলাকায় বিভিন্ন ফল বিশেষ করে আম রয়েছে অনেক এলাকায় শোনা গেছে টর্নেডো হচ্ছে যার ফলে অনেক এলাকার ফল ফ্রুট এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ বলছেন আমি অনেক সময় তোমাদেরকে পরীক্ষা করব সম্পদের ফল মূলের ঘাটতি দিয়ে অর্থাৎ ফল এলাকার পর এলাকা ধ্বংস হয়ে যাবে এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা তবে হ্যাঁ এসব পরীক্ষার সময় সুসংবাদ রয়েছে কাদের জন্য ধৈর্যশীলদেরকে ধৈর্যশীলদেরকে কি করবে সুসংবাদ দেবে তাহলে যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে কারণ ধৈর্যের পরেই ভালো ফল পাওয়া যায় অন্য ভাষায় আমাদের দেশে বলে সবুরে মেওয়া ফলে সবুরে মেওয়া ফলে তো সবুর করলে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর উপরে অগাধ আস্থা তাওয়াক্কুল ভরসা রাখলে এবং এ কথা যদি বিশ্বাস করি যে এটা আল্লাহর ফয়সালা আমাকে মেনে নিতেই হবে তাহলে আল্লাহ তালা এর চাইতে উত্তম জিনিস বদলা আপনাকে ইনশাল্লাহ দান করবেন ধৈর্যশীলদের পুরস্কার অনেক অফুরন্ত আল্লাহ তালা বলছেন ধরতে পারি না একটু আগে আমরা বলেছি অনেক সময় আমাদের নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ তুলে নেবেন এক সময় তো আমাদেরকে আল্লাহ তুলে নেবেন কেউ আমরা চিরস্থায়ী থাকবো না আমরা যখন চলে যাব হয়তো আমাদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য আমরাও পরীক্ষা স্বরূপ একজন মহিলার সন্তান মারা গেল মহিলা অনেক চিল্লাচিল্লি করে কাঁদছেন রসুল সাল্লাম সেখানে গেলেন গিয়ে তাকে বললেন হে আল্লাহর বান্দি ধৈর্য ধারণ করো ধৈর্য ধারণ করো মহিলা রসুল সাল্লামকে চিনতেন না যার ফলে এক এক গা লাগিয়ে দিলেন আপনি আমার ব্যথা কি বুঝবেন আপনি আমার ব্যথা কি বুঝবেন আমার সন্তান মারা গেছে আমি তার দুঃখ কষ্ট বুঝি রসুল সাল্লাম ওইখান থেকে চলে গেলেন অন্য মহিলারা এই মহিলাকে বললেন তুমি করেছ কি এই যে সৈয়দুল মুরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার সাথে তুমি এমন আচরণ করলে মহিলার তো মাথায় বাড়ি পড়ল আল্লাহ আকবর আমি পুত্র শোকে রসুলের সাথে এত বড় বিয়াদবি করেছি ছুটে চললেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আপনাকে আমি চিনতে পারি নাই রসুল সাল্লাম তাকে বেশি কথা বলেননি বললেন ধৈর্য ধারণ করতে হবে প্রথম ধাক্কাতে প্রথমে আমি চিল্লাচিল্লি করে নিলাম যত কান্নাকাটি করে নিলাম ওরে আমার ভাই ছিল রে এই হয়েছে আমার ছেলে এটা করছে ওটা করছে মেলা কথা স্মরণ করে কান দেনা আমাদের দেশের মহিলারা গ্রাম অঞ্চলের মহিলারা বেশি করে এগুলো আরো তার যেই স্মৃতিগুলো রয়েছে কাপড় চুপড় রয়েছে আমি এগুলো গ্রাম অঞ্চলে দেখেছি ওই স্মৃতিগুলো কথা বলে এটা কালকে কাপড়টা এখানে রেখেছে এই কাপড়টা কিনছিল নতুন পরার জন্য পড়তে পারলো না এসব বলে কান্নাকাটি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে এই কান্নাকাটি করার পরে লাস্টে তো সবুর করতেই হবে কারণ চলে গেছে ওটা তার ফিরে আসার নয় এই সবরে কোনো ফায়দা নেই প্রথম ধাক্কাতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে ব্যথা দুঃখ কষ্ট তো আসবেই তো সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আমরা দুর্বল দুর্বল করে কষ্টের মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এই কষ্টের মধ্যে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে সৈয়দুল মুরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম জীবনে কোনোদিন কষ্ট পাননি ঠিক আছে ওনাকে যত কষ্ট কষ্ট উনি সহ্য করেছেন অন্য কোন নবী এত কষ্ট সহ্য করেন এত পরীক্ষা অন্য নবীর ওপর দিয়ে যাই আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এর সন্তান ইব্রাহিম আলাম মারা গেলেন অল্প বয়সে মারা গেলেন রসুল সাল্লাম আগেই বলেছিলেন যে চিল্লা চিল্লি করে কান্নাকাটি করা যাবে না নিষেধ মমন নিয়াহা এটা জাহিরিয়াতের প্রথা 
কিন্তু যেদিন ইব্রাহিমকে মাটি দিলেন সেদিন তার চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেছে তার চোখ তিনি বললেন তাকে বলা হলো আল্লাহ রসুল আপনি আমাদেরকে নিষেধ করেন কাঁদতে আপনার চোখ দিয়ে পানি রসুল সাল্লাম বললেন নিষিদ্ধ নিয়াহা নিয়াহা চিল্লা চিল্লি করে কান্নাকাটি করা এটা হলো নিষেধ কিন্তু এটা যেটা আমার চোখে তোমরা দেখছো এটা সেই মহাব্বত সেই ভালোবাসা সেই দয়া যা আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরে নিজের নিকট নিকট আত্মীয়দের প্রতি বন্ধু বান্ধবের প্রতি লিখে দিয়েছে বললেন ইব্রাহিম আমাদের চক্ষু অসুসিক্ত অন্তর আমাদের ব্যথিত তোমার বিদয়ে তোমার বিদায়ে আমাদের কষ্ট আমাদের আমরা ব্যথিত এবং আমরা চিন্তিত অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ এই কষ্টগুলোর সময় অবশ্যই আপনাকে আমাকে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে রসুল সাল্লাহ আলাম বলেন আজেবাল্লি আমরিল মোমিন মোমিনের বিষয় চিন্তা করলে আশ্চর্য হই ইন্না আমরাহ কুল্লুহ খাইল তার সব কিছুই কল্যাণকর মোমিনের সব কিছুই কল্যাণকর কিভাবে কল্যাণে সামিল হবেন আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বাড়ি যাচ্ছেন আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ আলহামদুলিল্লাহ যখন ভালো কিছু পাবেন তখন আল্লাহর শুক্রিয়া আদা করবেন রসুল সাহাম বলছেন শুক্রিয়া আদায়ে তাকে সব দেওয়া হয় মমিনের কোন বিষয় মমিনের কোন বিষয় নেকি থেকে খালি নয় তবে নিয়ম জানতে হবে ধৈর্য ধারণ যদি না করি আর শুক্রিয়াও যদি আদায় না করি তাহলে নেকি তো আর পাবো না উভয় অবস্থাতে দুটার যে কোনো একটা কি করতে হবে তাহলে সোয়াব লিখিত হবে আল্লাহ তালা বলছেন ধৈর্যশীলদের কথা ধৈর্যশীল তো তারাই যাদের কোন মুসিবত আসলে তখন তারা বলে এদের উপরে আল্লাহর তরফ থেকে রহমত ও দয়া বর্ষিত হয়ে থাকে বিপদে পড়েও যারা ধৈর্য ধারণ করে বলে আমরা আল্লাহর আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে তারাই হলো হেদায়ত প্রাপ্ত তারাই সঠিক পথের উপরে রয়েছেন সুরাতুল নিসা একশো পঞ্চান্ন থেকে একশো সাতান্ন আয়াত সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগুণ তাহলে বুঝতে পারলাম যে আমরা কেউ কষ্ট থেকে খালি নই সবারই জীবনে কম বেশি কষ্ট রয়েছে এমনই একটা কষ্ট আমাদের সমাজে এসে থাকে তা হল আমাদের অভিভাবক মারা যাওয়া আমাদের অভিভাবক মারা যাওয়া আর সেই অভিভাবক মারা যান খুব অল্প বয়সে যখন সন্তানেরা কি থাকে না বালক থাকে বালেক বালেকা হয় না তখন অভিভাবক মারা গেলে এই সন্তানগুলো কি হয়ে যান এতিম হয়ে যান সন্তানগুলো কি হন এতিম হয়ে যান আপনার মাথার উপরে যে ছাতা ছিল নো টেনশনে আপনি চলাফেরা করছিলেন সেই ছাতা কি হয়ে যায় দূর হয়ে যায় সেই ছাতা চলে যায় আপনার উপর থেকে ফলে তখন এ সমস্ত ছোট এতিমদের উপরে কষ্ট আর কষ্ট নেমে আসে তাদের বাসস্থান তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ তাদের খাবার দাবার তাদের নিরাপত্তা সার্বিক দিক থেকে এই এতিমগুলো সব কিছুই হারিয়ে ফেলে তাই ইসলাম এই অসহায় এতিমদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইসলাম আমরা মানুষ আমি শুরুতে বলেছি আমরা মানুষ আমরা দুর্বল 
এই দুর্বলের মধ্যেও আরো পরীক্ষা ইত্যাদি মানুষের জীবনে এসে তাকে ভালো করে ঝালাই করে নেয় তাকে ভালো করে পরীক্ষা করে নেয় এবং সেই দুর্বলের মধ্যে আরো ছোট ছোট শিশুদের পিতা হারিয়ে যাওয়া এবং মাতা হারিয়ে যাওয়া এটা আর একটা বড় বিপদ এটা আরো কষ্টের বিষয় ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা সে হতো এই এতিমদের একটা আলাদা অধ্যায় ইসলামে রয়েছে কোরআনের একাধিক আয়াত তাদের ব্যাপারে মহান রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার অমিয় বাণীতে তাদের লালন পালনের সুসংবাদ বর্ণনা করেছেন তাই আমরা যারা এ নিয়ামত পেয়েছি আমাদের পিতা মাতারা রয়েছেন আমাদের উচিত আল্লাহ হক আদায়ের পরে তাদের অধিকার আদায় করা আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন আল্লাহ এমনই যে সমস্ত ভাই ও বোনেরা ছোট ছোট শিশুরা তাদের পিতা হারিয়ে ইয়াতিম হয়ে গেছেন আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব হল তাদের পাশে দাঁড়ানো তাদের সার্বিক খোঁজ খবর নেওয়া এবং এতে আপনার ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি এবং ইয়াতিমের দেখাশোনাকারী লালন পালনকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকবো কিভাবে থাকবো ও আশারা তিনি তার শাহাদাত আঙ্গুলি এবং মধ্যমা আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করলেন এইভাবে থাকবে একটু ফাঁকা রাখলেন মানে এমন কাছাকাছি একটু দূর থাকবে কিন্তু কাছাকাছি থাকবো আমি এবং ইয়াতিমের দেখাশোনাকারী ইয়াতিমের লালন পালনকারী তারা আমার সাথে কি আমতের দিন কোথায় থাকবে জান্নাতে থাকবে সুবাহান আল্লাহ অতএব যে মমিন যে মুসলিম ব্যক্তি জান্নাতে রসুলের সাথে হতে চাই সে যেন এতিমদের দেখাশোনা করে আপনার আশেপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখুন অনেক এতিম ছেলে মেয়েরা রয়েছে আমাদের দেশে আবার বুড়ো হয়ে গেলেও এতিম বলে না আসলে সেটা নয় যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বালেক বালেগা হওয়ার পূর্বেই পিতাকে হারিয়ে ফেলেন তারা থাকেন এতিম আর যখন তারা বালেক বালেগা হয়ে যান তখন ইয়াতিমের যেই সংজ্ঞা তাদের উপর থেকে উঠে যায় কেন তখন তারা বুঝতে শেখেন তখন কিছু আইন কাম করতে শেখেন ফলে তখন তারা আর এতিম থাকেন না তো এই এতিমদের প্রতি সৎ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে আমাদের আমাদেরকে মোহন রব্বুল আলমিন যে সম্পদই দিয়েছেন সেই সম্পদে যদি ফরজ জাকাত আপনার উপরে ফরজ হয়ে থাকে সেখানেও তাদের অধিকার রয়েছে আট প্রকার লোকের মধ্যে এক প্রকার লোক এই এতিমরা অবশ্যই সেখানে আপনার সম্পদে তাদের অধিকার রয়েছে আর আপনার যদি অত পরিমাণ না হয় আপনার মোটামুটি সম্পদ আছে তাতেও এতিমদের অধিকার রয়েছে আল্লাহ বলছেন অফি আমিম হাক্কুল্লিসা ইলি ওয়াল মাহরুম তাদের সম্প আপনাদের সম্পদে জনগণের সম্পদে মানুষের সম্পদে যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে অতএব এতিমদের দেখাশোনা আমাদের কি করতে হবে কিন্তু দুঃখজনক হলেও চরম সত্য যে আমরা এত দুনিয়ামুখী হয়েছি এবং এত দিন বিমুখ হয়ে গেছি যে মানুষ শুধু চায় আর চাই অন্য ভাষায় এই দুনিয়াতে সেই বেশি চাই যার আছে বুড়ি বুড়ি যার যত আছে সে আরো তত বেশি চাই সেই এতিমের মাল হোক আর ফিসাবিল্লার মাল হোক খালি নিতে চাই নিতে চাই এতিমকে ঠকিয়ে হোক এতিমকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে হোক তার ভিটে মাটি দখল করে হোক যে কোনো ভাবে হোক না কেন মানুষ সম্পদ উপার্জন করতে চাই এবং অনেকে করে কিন্তু বাস্তব সত্য হলো সেগুলো সে ভোগ করতে পারে না এই পৃথিবীতে মানুষেরা অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করেছে কিন্তু সব ভোগ করে যেতে পারে নাই ফেরাউন এবং তার দলবলের অঢেল সম্পদ ছিল লোহিত সাগরে ডুবে মরে গেছে কিন্তু বাঘ বাগিচা কিছুই নিয়ে যেতে পারে নাই 
যার কথা মহান রব্বুল আলমিন কোরআনে উল্লেখ করেছে অতএব আমাদের আপনাদের সম্পদ এগুলো আমরা কবরে নিয়ে যেতে পারবো একদিক দিয়ে পারবো একটা হিসাব আছে সেটা কিন্তু সম্পদ সরাসরি আমাদের সাথে চলে যায় এমনটি নয় মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটা জিনিস তার অনুসরণ করে পিছনে পিছনে তিনটা জিনিস যায় আহলুহু ওমালুহু ও আমালু তার পরিবার যায় তার সম্পদ যায় তার আমল যায় ফায়ার জি ও ইসনান দুটা জিনিস ফিরে আসে দুটা জিনিস ফিরে আসে ইয়ার জি ও আহলুহু ওমালু আপনার আত্মীয় স্বজন আমার আত্মীয় স্বজন কেউ কবরে যাবে যাবে না আমাদের সম্পদ যাবে না তার সাথে থাকে শুধু তার আমল আমি বলছিলাম সম্পদ আপনার সাথে যেতে পারে কিভাবে সম্পদকে আমলে পরিণত করতে হবে সম্পদকে আমলে পরিণত করুন আপনি দান সদ্গা করুন আপনার সম্পদ দিয়ে আপনি মসজিদ নির্মাণ করে দিন আপনার সম্পদ দিয়ে আপনি একিন্দ্রে দেখাশোনা করুন আপনার সম্পদ দিয়ে আপনি মসজিদে কোরআন কিনে দিন আপনার সম্পদ দিয়ে আপনি জনকল্যাণমূলক কাজ করুন এই কাজ যখন হবে আমল যখন হবে আপনি নেকি পাবেন আর ওই নেকি আপনার কবরে কি হবে পরকালে সাথী হবে অতএব সম্পদ আপনার সাথে একদিক দিয়ে যেতে পারে সেটা কিভাবে সেটা যখন আপনি আপনার সম্পদকে আমলে পরিণত করবেন অতএব সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ সম্পদ আমরা যেগুলো উপার্জন করি এই দুনিয়ায় রেখে দেই এই সম্পদ আমাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে নিয়ে আসে না এই জন্য এই সম্পদ কে ছেড়ে যাওয়ার আগে সেই সম্পদ দ্বারা নিজে উপকৃত হতে হবে এগুলো তো জমা করছে অবশ্যই জমা কিছু তো করতেই হবে রাসুল সাহেবাম বলছেন যে তুমি তোমার সন্তানদেরকে ভিখারি আকারে রেখে দেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে এর চাইতে উত্তম হলে তুমি ওদেরকে কিছু দিয়ে যাবে তবে হ্যাঁ নিজেকে ভুলে যাবেন এমনটি করবেন না আর নিজেকে না ভোলার অন্যতম উপায় আজকে বলছিলাম যে এতিমদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া ওদের লেখাপড়ার কিছু খোঁজ খবর নেওয়া ওদের খরচ আদির খোঁজ খবর নেওয়া যতটুকু আপনি পারেন তাদেরকে সহযোগিতা করা সম্মানিত ভাই এবং বন্ধু আপনি আপনার সন্তানদের দেখাশোনা করছেন কিন্তু তারাও কারো সন্তান যেভাবে আপনার সন্তানটিকে আপনি মায়া করছেন ওই মায়াগুলো দরকার ওই সমস্ত বাচ্চাদেরও কিন্তু তারা পাচ্ছেন না যদি আপনি তাদেরকে বুকে টেনে নেন আপনি হয়তো মেলা কিছু দিতে পারেন না কিন্তু অল্প কিছু পারেন বাকিটা আপনার স্নেহ আপনার মায়া আপনার ভালো কথা ভালো উপদেশ দিয়ে যদি ওদের সাথে দাঁড়াতে পাশে দাঁড়াতে পারেন ইনশা আল্লাহ কিয়ামতের দিন আপনি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকবেন আল্লাহ যেন ওদের পাশে আমাদেরকে দাঁড়ানো তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন সময় স্বল্প সম্মানিত শেখ চলে এসেছেন আমি আমার জন্য শেষে শেষ করব ইনশা আল্লাহ তবে তার আগে বলছিলাম যে আমরা এত সম্পদমুখী দুনিয়ামুখী হয়েছি সম্পদের জন্য এত মরিয়া হয়েছি হালাল ও হারামের কোনো তোয়াক্কা আমরা করি না সেটা ইয়াতিমের মাল না কি কোনো বিধবার মাল না কোনো মসজিদের মাল না কোনো ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামিক কোনো সেন্টারের মাল সেটা আমরা কেউ কোনো কিছু দেখতে চাই না বরং ওটা আমার পকেটে ঢুকলেই হয়ে গেল আমার লা আমি লাভবান হয়ে গেলাম কিন্তু না এগুলো কিয়ামতের দিন আমি শুরুতে বলেছিলাম আজুল মজুলমা তুই আমাল কিয়াম এগুলো কিয়ামতের দিন আপনার জন্য অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে আপনি পথ দেখতে পাবেন না সেই অন্ধকারে আপনাকে জাহান নামে জ্বলতে হবে না উজুবিল্লাহ হিমজালে আল্লাহ সাবধান করে দিয়ে বলছেন আপনার ভাইয়ের ছেলে হোক আপনার অন্য কোন আত্মীয় হোক আপনার পাড়া প্রতিবেশীর ছেলে এতিম হয়ে আছে এদের মালের কাছেও আপনি যাবেন না ভালো উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি ওর মাল থেকে কিছু ফায়দা পাবেন এ নিয়েও তো আপনি যাবেন না যদি যান তাহলে ওর সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে ওই সম্পদটাকে কিভাবে বাড়ানো যায় কিভাবে ওর জন্য এটাকে হেফাজত করা যায় কিভাবে ওর জন্য এটাকে উপকারই করা যায় সে চিন্তা নিয়ে আপনাকে যেতে হবে খারাপ নিয়তে যদি যান আল্লাহ বলছেন লা তাকরাব মাল আলী এতিম এই এতিমের মালের কাছেও তুমি যাবে না যদি তোমার উদ্দেশ্য খারাপ হয় আর যদি ভালো হয় আহলান ওয়াসালান এই জন্য তুমি নেকি পাবে আল্লাহ 
نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم یجد کا یتیمن فآوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار جن میر پور بے تار پیتا کی دنیا تھے کہ بیدائی نہیں چلن اللہ بول چلن علم یجد کا یتیمن فآوا اپنا کہ اللہ تعالیٰ یتیم اب اس تائی پیئے چلن اپنا کہ اشرائی بیئے چلن ووجدک ضالن فہدا اللہ اپنا کہ پوت حرا پیئے چلن پوت دیکھے چلن اور تھا جو تو خند پر جن تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پان نائی رسالات پان نائی تار آگ پر جن تو تینیو جانتے ہیں نکی بھاوی مانوس کی آمی ہدایت پوت دیکھا ووجدک عائلن فاغنا اپنا کے دوری درو پیچھ لین تا تھے کہ آمو خپک کی کرے چھن فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ اتو اب کنو یتیم کے کنو شموئی لانچی تو اپو مانی تو کرو بین نا اللہ نردش اب اس شوی آمدر کے پالون کو تی حبی کنو یتیم کے بھولے ہو کنو شموئی کی کرو بین نا لانچی تو اپو مانی تو کرو بین نا آج کے عمر آسوں کو خبار فیلے دی انہیں کہ تیم پولا بان خبار پائینا شیخ فیلے دوا خبار تو کچھ ایک کڑیا نہیں ہے جاک شیٹا ہم امرہ انہیں کچھ چاہینا ایک لو فیس بوکے اٹھے آس چھے فیس بوکے میلا کھارا پی آس چھے کین تو کسو بیشوائی جگ لو مانو شیر ہینو چوری ترو چھے گلو کین اٹھے ایسے چھے آما دیر سوکھیر شامنی جی مانو شیر یتیم در شاہتے کتو کھارا آپ آسران کتے پاری وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ آر جو دی کن بھکھو کا شیر تاہلے تاکہ دھوموک دے بے نا جو دی پارو تاہلے کسو دے بے نا ہلے بھالو کو تھا بولے تاکہ بیدائی دے بے بھائی ہمار کسے نہیں میں آرے جنہ کسے دے بے جو دی اپنی تاکہ دھوموک دیے تاریے دن تاہلے اللہ بول چن ارائیت اللہ دی یوکذیبو بددین تمہیں کی تاکہ دیکھے چھو جی پورو کل کے عبشاش کرے فَذَلِكَ اللَّ دِيَدُ عُلْيَتِيمِ ایرات اورائی ایشو مستلوک تو تارائی جارا یاتیم کی گھار داکتا دیئے بیر کرے دائی نعوذ باللہ من ذالی یاتیم ایر شات جارا کھارا پاچرون کرے تا دیر ادھکار آدائی کرے نا تا دیر کے بنچی تو کرا چشتا کرے تارا ابوشوی ابوشوی پروکلے بشاش کرے نا ولا یحد علا طعام المسکین ایبون تارا مسکین کے خبار دی تو ادب उद्बुद्धर कथा बोला है जी तार मन्ना आगे निजाओ दहीना निजाओ दहीना आरेख दिन के दितो बोले ना सुरतुल माउन एक थे कि तीन नंबर आया ये शाला और वाने क आलोचना सीलो है तो इन्शाल्लाह आरेख दिन बोला जाबे अल्लाह तो फिक्र दान कर ले अल्लाह एक जगह बोल चेन वो आतुल यत्ता में अमुआलहुम ये � आपना निकोटा निकोटा तियो तार तार शंपोत तार धान सालित तदि आपना छते उठे और आपने कोलेन कि आपना खराब तदि और भालो टनी नहीं लेन हराम शंपुन आपना जन वाला तत्त्व बदलूल खबीस अभी तैयब आपना खराब दिए और भालो टना आपना जन हराम वाला ताकुल अम वाला हम इला अम वाले कुम और आपना मालिश � انہوں نے ایک اس تھانے محمد رب العالمین بول چھن وَلَا تُؤْتُ السُّفَحَا عَمْوَالَكُمْ جَرَا بُجِنَا جَرَا بھالو مندر پرتھو کو کتے پارینا یامن یتیم در کی تا در شمپوہ دیونا جے شمپوہ دے محمد رب العالمین تمہ در جیبی کا نیر بہر اپو قرآن کرے چھن مدھوم کرے چھن جے جیبی کا کی وَقْسُوْهُمْ اَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا یتیم کے یتیمیر شمپو دیر مدھے خبر داؤ اور تھا وہ اکھن تھے کہ کھائیے کھائیے وہ کے کمیے دیو نا اور انگور شمپو دیر کے باڑاؤ باڑیے وہ اکھن تھے کہ تاکہ رزق داؤ وَقْسُوْهُمْ ایبان تا دیر کے وہ اکھن تھے کہ پوری دیو بستر کنے داؤ وَقُولُوْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفَا تا دیر کے تم دا بھالو کتھا بالو وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاح یتیم در کے پوری کھا کرو اور آج چھوٹو تھک لے پوری کھا کرو جی بھالو مندو بودے کی نا اور تاکہ گلو کے ایکھن بوجھے دیلے شے راکتے پار بے کی نا جاکھن تارا جو بونے پوز بے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا جو دی بوجھتے پارو جی نا ایرا ایکھن تاکہ پوئی شار رکھا کتے پار بے اور تاکہ دیئے او چولا پیرا کتے پار بے بیابوشا بانجو کتے پار بے فتفاو الیہم اموالہم تا 
তাদের সম্পদ তাদেরকে তখন দিয়ে দিবে ওয়ালা তাকুলুহা ইসরাফং ওয়া বেদায়রা এবং তারা বড় হয়ে যাবে আর তখন আপনি সেই সম্পদ ভক্ষণ করতে পারবেন না এই জন্য আগেই অপচয় করে দেবেন অথবা আগেই খেয়ে নেবেন এই কাজ করিয়েন না ওমান কানা গানিয়ান ফালিয়াস্তাফিফ আর যদি কেউ ধনী হয় তাহলে গরিব ইয়াতিমের মালে যেন হাত না দেয় ওমান কানা ফাকিরান ফালিয়াকুল বিল মারুফ কেউ যদি দরিদ্র হয় আর ইয়াতিমের দেখাশোনা করে তাহলে ভালোভাবে যেন সেখান থেকে খায় অর্থাৎ যতটুকু পরিশ্রম করবে ততটুকু পরিমাণ যেন সেখান থেকে সে নেয় অতিরিক্ত যেন না নিয়ে নেয় অথবা ইয়াতিমের মাল দিয়ে সে ব্যবসা করেছে সেখানে তার একটা হক আছে সেই পরিমাণ যেন নেয় আর ওর সম্পদকেও যেন সেভাবেই হেফাজত করে রাখে যখন তাদেরকে সম্পদ দিবে বুঝিয়ে দেবে তাদেরকে তখন ওইখানে সাক্ষী রাখবে যে না আমি আজকে তার বাবার এত টাকা সম্পদ পেয়েছিলাম এটাকে বাড়িয়ে তাকে এত টাকা করে আমি তাকে আজকে বুঝিয়ে দিলাম দু চার জন সাক্ষী আপনি রেখে নেবেন আর হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ তালায় যথেষ্ট আপনি সাক্ষী রাখেন আর না রাখেন মহান রব্বুল আলমিনের কাছে হিসাব ঠিকই হয়ে যাবে আর এক জায়গায় আল্লাহ বলছেন যদি জাহান নামের আগুন পেটে ঢুকাতে চান তাহলে অন্যায় ভাবে ইয়াতিমের মালকে কি করবেন ভক্ষণ করবেন তাতে পেটে যথেষ্ট পরিমাণ জাহান নামের আগুন ঢুকানো যাবে আর যদি এ থেকে বাঁচতে চাই তাহলে ইয়াতিমের প্রতি জুলুম নয় ইয়াতিম কেন কারো প্রতি জুলুম নয় কারণ দুনিয়ার জুলুমি আখেরাতে আপনার সকল আমলকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে আল্লাহ বললেন ইন্নামায়া এবং তারা জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে এই জাহান নাম থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে ইয়াতিমের মালের কাছে ধারে কাছে খারাপ নিয়তে না নেন আল্লাহ আমিন আর ইয়াতিমের প্রতি সদয় হয়ে সৎ ব্যবহার করে রসুলের সাথে জান্নাতে যাওয়ার আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন শেষে একটি হাদিস বলবো যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় থেকে তোমরা দূরে থাকবে বেঁচে থাকবে তার মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় হল আতলু মাল ইল ইয়াতিম ইয়াতিমের মালকে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা অতএব সম্মানিত ভাই ও বন্ধু আপনার আমার আশেপাশে যত ইয়াতিম আছে সে আপনার নিজের নিকট আত্মীয়র মধ্যে হোক অথবা অন্যের প্রতি অন্য কোনো প্রতিবেশী অন্য কোনো আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হোক গ্রামবাসীর মধ্যে হোক তাদের প্রতি আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব যারা জুলুম করে তাদেরকে আমরা বোঝাবো যে না এই আতিমের প্রতি জুলুম কেয়া মতের দিন আপনার জন্য কাল কাল হয়ে দাঁড়াবে আপনার জন্য জাহান নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে হয়তো এর মাধ্যমে ওই আতিমও তার অধিকার ফিরে পাবেন এবং আপনিও সব পাবেন আর যে ব্যক্তি জুলুম করছিল সেও জুলুম থেকে বাঁচতে পারবে মহান রব্বুল আলম যেন আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং ইয়াতিমদের প্রতি আমাদেরকে সদয় হওয়ার এবং তাদের অধিকার আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন তাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করে রসুলের সাথে জান্নাতে যাওয়ার আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখিরুদ আওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসাল্লাহ আলিনা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওসাহবিহি আজমাইন